。在飞机上的时候，为了避免机师的疲劳。所以在比较安全的航段，他们会进行无人驾驶，让机师呃机师可以轮流的休息。那像这类的类似的技术，其实在车辆上面已经发展也有将近十年了，也就是所谓的 Level Two 的呃先进辅助驾驶系统，呃，比如说 AEB、ACC。OK， 我在最危急的时刻，我帮你踩下刹车，让你不要去撞到呃。人或其他物件，或者说在高速公路上的时候，我们大家一开就开一百公里，那其实行为都是一样，就是开在车道内，所以它就有一个叫做主动适应性巡航的，就是在定速系统的之上，我去避免你去撞到前面的车辆，去保持一个安全车距，然后呢，我配合 AB 不要去碰撞，然后我配合着车道线跟随，让车子可以维持在一个车道内。就跟这种肌肉速度去走，所以如果今天是在回转的地方，我在。自驾车它的出发点其实就是解决两个问题啦，安全跟效率。那大家知道就是呃，人人类在开车，其实它呃，应该说人类就是交通道路上面最不安定的一个因子嘛。所以大部分的事故都是因为人人类不当的一些操作。呃，造成的。那其实自驾车就是希望解决这个问题，让呃运输的过程中变得更安全，也更有效率。所以第一件事就是要突破法规。所以我们第一件事就是去申请试车牌，就拿到车牌以后，在在车子前面的那一块试车牌。我们拿到车牌以后，政府才同意我们在这条专用道上面上路。记录这个案子来讲的话，因为它其实非常复杂，那它也不是一般我们常见的封闭场域的道路，所以要花蛮多时间去了解这个场域它的限制是什么。我们的任务就是让它从无到有，就是把它生出来。那从无到有就包含车辆的打造啊，然后车辆要在维修厂里面或是充电厂里面做充电的动作，那这些我们都要先做一个事前的准备。然后，嗯，这些事情前置事项做好准备，准备好以后就包含安全牌面这些，让自驾车可以在新一路装道上面安全行驶的前面的准备，准备好以后车辆就会开始上线。那再來就是阿弟们，呃，就工程师们很重要的工作。那在这三个月，他们帮我们做到了很多突发状况，或是很多我们意想不到可以精进的开发的内容，在新一路公车专用道上，就像是我们自驾车的舞台。我们一直觉得自驾车这样子的产品啊，它除了安全跟便利以外，在人类的生活还有精神上，它最大的帮助应该是让开车的人从开车这件事情解脱。我觉得通勤时间就会变得更加的有意义。在无人公车上面的话，因为它在半夜行驶，然后它还是无人的，我们就希望它做比较像是捷运那种方面，就是可以比较舒适的那进站，然后停站，或是遇到障碍物的时候，它可以慢慢的、缓慢的停下来，不要让车上乘客有人，因为已经没有驾驶，然后车就突然很大的顿挫感，会让那个乘客有人觉得心慌慌的。我刚那件事情都做完了，也都按照我们的预期去实现了，然后结果还是很糟，那我就真的没招了。就代表所有的人给我们建议都没有帮助。那当然还会遇到非常非常多问题，像计程车闯进去啊，或是凌晨的时候，其实有人睡在那个公车专用道上面啊，就什么样的情形都有。在自驾车还没有认定这个是事件之前，他都不知道这些是什么事。那未来的话，就是工程师会透过透过每周的例会、每周的开发，然后去辨认这些事件，那他就可以让自驾车可以自动的做反应。
。今天我们还有另外一批来宾是行政院科会办，哦，科会办，对对对，所以可能等一下要注意发言，然后，对对对，我我我很怕讲错话，然后这一位是桃园市政府。亚洲西湖办公室对亚西办主任，亚洲西湖办办公室主任，所以今天很多长官们，之前还有那种刹车刹的不是很好，每一站都是有点急，有点急，不会不会有人尖叫，也不会有也不会有生命安全问题，只是会不太舒服，不太舒服，就是但是本就是直接打一颗星的，对对对对对对，今天是舒适版本的，所以不会有问题，舒适版本。我我有那种，我坐坐在这边，然后滚下去过。写的有一个东西，他开完之后，他就会，我不晓得这样这样正正常不正常。嗯。这个这个，之后他会调的。嗯，电脑很快就爆了。今天也遇到一些，嗯，可能今天遇到一个 bug， 那我们只有四个小时可以去处理，那处理完可能就觉得哦，怎么没有完成？对，隔天你们要再继续来，然后再继续做。但现在也过了一阵痛苦的时期，那现在比较稳定的。对，客人下来会上车吗？嗯，就是走动。然后十二分的时候，就是他的耗资灯没有显示在那个上面。下一站的话，应该就是这个问题。再试一次。今天要进行进入公车庄到自驾巴士计划的呃载客阶段审查。那前面的是我们上路上路以后的测试阶段。那今天要进行委员的审查，就进入到开放民众载客。刚刚前面讲的这个耗资，就是我们之前没有预期到的状况。我们不知我们之前没有预预料到，就是呃耗耗资控制器它会有一个。不规律的呃校正状况。你你你里面分两个阶段，其实第二阶段你们讲的不是很清楚。第二阶段，你你第一阶段讲的内容比较多，就是还是有一些不足的地方，还是有一些疑问。今天这个审查会呢，是针对前一阶段的 P O C 啊，能不能进入到下一阶段 P O S 的来做一个审查。那今天听听各位委员的意见呢，基本上。呃，应该是可以进入到下一个阶段 POS， 只是说我们在前一个阶段 POC 的部分呢，比较着重在这个技术层面的一些测试，但是进入到 POS 呢，就会进入到这个跟人呐、啊、之间、乘客之间呢，有一些互动，有一些关联。就是台北市政府或是那个中央的单位经济部，他们他们有他们的需求，对规格的要求。那我们就是呃把他们的需求整理好，然后回来跟阿弟这边讨论，然后也要跟公司内部的，就是自驾车未来要开发的方向，再把这些东内容东西，就是跟需求是不是可以做媒合，然后再把它提供给客户端这样。所以我觉得我们现在要考虑的应该是说，我们原本的股东们比较倾向哪一种方案？我讲比较倾向的意思是，会会投入哪一种方案？因为我们如果要说服新的车队新投资人进来，应该是自己要先有一个答案。在台湾的环境要做自驾车是相当不容易的啦。就是，嗯，自驾车你终究脱离不了车子这个这个要素嘛，所以其实最困难的大概就是在解决这些车辆车辆问题本身。那当然选选择做自驾车这个题目，你势必就是得到国际市场哦，你才可以这跟这这些国际的车厂去做做一些接轨。创意的方向就是说，我们将来不是单纯的一个呃车辆车辆的制造业者，我们希望能够朝向共享电动自驾车的营运。
这个方向来努力。那我们现在台湾有一个示范的的这个场域啊，将来我们随着电动车布局在海外，能够把这个做法跟一个观念呃带动到全世界各地。在电动车上面的配置哈，车呃电池的配置呢，本来就是一个挑战，但在自驾车上面，它的挑战是更更更严的。所以我们在那个自驾车上面，我们必须要有去思考说，有更多元的空间来做电池的一个配置。所以说，我们在这方面我们要做一个，就是说，呃，第一个，我们对电子材料的一个筛选哦，比如说我们从呃电池一样的空间，我们需要挑能力能量密度比较高的，也就是说一样的空间，它可以装比较多的电池的容量。那这对电池的出力跟它的那个就是放电的一个深度，我们要做很好的一个控制策略，让它能够做最有效的一个就是呃放电。电动车这一块是未来的趋势吧？那我们本身对车子就很熟，所以做电动车系统整合这一块，就对我们来说还蛮容易上手。我们希望要解决更更容易去控制刹车，怎么让它控制更更精准、更缓？那转向的话，怎么去转得顺一点？那希望未来是车子坐坐车子的时候，是完全做给自家车使用的车子。在路口，现场路口控制器也有装了边缘运算的设备，它可以从控制器里面取得即时变化的讯号，将这个变化的讯号传给不管是路口智慧路口安全的装置，或者是传到车上，让车子可以有更准确的资讯。智慧红宇呃，开发这个引力的服务，大概是从呃前年，就是二零一九年的年底开始，那前后也投入了将近二十多位工程师。那么，呃，当初开发这个服务，最主要的目的是希望能够透过呃智慧化的方式，能够让这个车联网 M to M 的呃耗资的资讯能够很呃容易的推展到市场去。透过新一路的这个公司专用到这个场域哈，呃，我们也。确实发现到这样子的服务哈，可以确实有效协助自驾巴士。那我们也相信，透过五 G 的技术，可以在智慧交通领域以及智慧城市领域，来为国家整个数位转型做一个大幅的一个提升。那我们非常高兴能够跟台湾自驾公司。与台北市政府在信义路这个全台湾最长的一条公车专用道来做这个，不仅仅是自家公车的一个呃实验，而且是我们实际上是把这个呃实验往这个商业化的进程又大幅的推进了一步。但是，让我们这个道路在驾驶过程当中瞬息万变，所以我们在图资一般会谈有四层的架构，从静态这个永久静态的图资部分，一直到我们瞬息万变的道路耗资，以及有人有车经过我们的这个道路交通这个环境，其实它会有即时动态数据不断的更新。所以说，这个地图呢，你把它想象说，它就是车要依循的这个轨道走，那轨道。一般来讲，就是看到地面上真的有一个轨道在，但事实上，我们是要透过这个 GPS， 还有我们对于 AI 刚提到的 AI 的这个地图辨认的认知，去理解车跟旁边的地形地貌之间的关系是什么测试的话就是一样 ，T 三跟 T 八帮我们分两个档案。有啊，有进步，有进步，有进步。然后测试的功能，测试的功能，像刚刚的 A E B 的功能，然后还有那个
我们这次有盈利更多的号数嘛，然后还有一个第八的，就是前方有车辆障碍物，然后我们自动刹车。然后你觉得如何？就是我们的刹车的舒适度。我觉得，嗯，还有进步的空间。<笑>不过不能说没有，就是有了，已经有初步的、初步的那个成果出来了。初步的成果。对。它重要的因素是，台北市的公车专用道它是行之有年，所以居民跟用路人，还有包括我们的驾驶人员，它大概都会在一样的。呃，大家的规范，共同的规范被建立，所以在整个行车的那个规则也好啊，驾驶的习惯也好，它其实特意会补它一样。好，谢谢。我上去，待会会有一些搬运的动作，所以大家将来自驾运输跟自驾技术的发展，取决谁是技术端吗？车体端吗？还是营运商？哦，经过我们跟台湾跟戏谷的一些人在聊过、闲聊过之后，我们认为未来自动运输、自动驾驶的核心会由营运商来决定，营运商决定了它的商业价值跟商业模式。好，因为到最后营运商才是唯一拥有数据的人。Hello， 晚安，你好，你好，欢迎搭乘哦，扫描一下你今天的预约车票。哦、oh, ，好。上车，这东西很明显，它就是光学雷达。台北市呢，从一百零六年开始啊，呃，跟业者呢合作做这个自驾巴士的一些 POC 的一些测试啊。那一百零七年也同样也做了一些测试。那经过三年的时间呢，随着科技的进步，今年呢又再度回到信义路公车专用道全线呢、啊，我们再做一次 POC 的一些测试。那今年。比较跟往年不一样的，就是我们从 POC 啊进入到 POS 这个阶段，那我们也希望透过 POS 的这些呃测试呢，了解民众的一些需求，让未来自驾巴士在台北啊能够。很快速的进入到营运的一个阶段，这么值得纪念。或者是在离开前，可以请大家帮我们这个写一下问卷调查那接下来，我觉得台北市会遇到的一个问题是，面对逐步。科技的整合跟试验越来越成熟以后，在整个技术层面，它的成熟度会会拉高。但是其他的在政策跟法规面，我认为它在中央政府也要做相关的修法。那你像像我们在讲的道路安全，它有一个有行人跟驾驶人员都是我们法律上追溯的主体，但是在自驾车驾驶人员这个主体是不见了。那因而所有的法规基础跟结构，要随着这个一个新的样态。怎么来做调整，反而是另外一个挑战。目前这次的自驾这个测试，其实在两个路口，那有侦测行人跟车辆，一个是在信义光复路口，有在路口装设行人的侦测器。我们是针对可能部分有些行人可能是误闯的红灯等等之类的，那可能。会让这架车来不及反应，所以我们在路口装额外增加了一些侦测的设备，然后把这些讯息传递给自驾车，方便自驾车做判断。Ensure safety of the passengers and then safety of the vehicle and then you stop everything. Here we go. Technically, the bus can pause at all bus stops along Chinyi Road. Now we will have to rely on the safety operator. We hope that in the future, these special vehicles will be equipped with. In the current stage of the design, I think it is quite safe. It is a system that will slowly grow and develop. At first, it will always be slow, then it will be fast. Now, it will be slow, then it will be fast. Now, it will be slow, then it will be fast. Now, it will be slow, then it will be fast. Now, it will be slow, then it will be fast. Now, it will be slow, then it will be fast. Now, it will be slow, then it will be fast. Now, it will be slow, then it will be fast. Now, it will be slow, then it will be fast. Now, it will be slow, then it will be fast. Now, it will be slow, then it will be fast. Now, it will be slow, then it will be fast. Now, it will be slow, then it will be fast. Now, it will be slow, then it will be fast. Now, it will be slow, then it will be fast. 我们用的机器始终车规了，它不是像我们一台电脑，我们把效能用到最高，就可以随便跑一些很好的演算法。所以，因为车规的性能可能比较低一点，所以我们必须要优化我们的算法，到达车上的需求。对,對,對，这算蛮花心力的地方了。它不是只是呃，大家表面上看到的 AI 
啊，深度学习不止，它涉及了就是非常多不同领域的技术，包含着车辆的技术啊，机械控制的技术，然后定位的技术哦，影像的技术，每一个技术其实都是一个。呃，不同的专业，所以自驾车它真正的困难就是怎么把这些不同的专业呃整合起来，而且要是很有效率的整合。嗯、我认为自动驾驶在这个路况的辨识这件事情上面会对。未来的交通安全带来非常大的变革，因为现在我们观察到大部分的车祸很多都是人为疏失。那我们这样自动驾驶，它针对路况的侦测啦，针对前后车的行人的侦测，它的灵敏度或者它小心的程度，其实远高过人类的专注的程度。那因为这样子，所以行车的安全性就会大幅提高。那理论上，如果每一部车都是自驾车的话，那车跟车之间通讯就会。大幅的降低这个马路上面的不确定性。对，车子的侧边有 sensor 吗？当然有车头，侧边也有，车尾也有，只是车头最多。嗯、然后侧边比较少一点，车尾很少。对，因为车尾你就算看到什么东西，你没办法，就是不要撞。嗯、对，车尾很少，因为车尾你就算看到什么东西，你没办法，就是不要撞，也不能干嘛。我们现在可以完成全线自驾。那可以辨别红绿灯，那目前还有就是人车物的辨识。那当然的，长远来看，当然是希望这些功能可以更完善，可以更早预测，然后它的失效的几率会更低。现在也在精进，就是脱胎换变的一个过程，对，就是希望它越来越好。在在未来十年、二十年再回头看这件事，就是发现，哎、欸，这个我曾经有参与过，就会觉得很开心。结论就是，我们从没有，然后开始变出六台车，然后六台车也开始。从力宝，然后到了台北，然后到了桃园，然后越来越顺利。其实还蛮那个，蛮蛮蛮兴奋的，因为它就真的很稳健在走。一开始的车可能还会急刹、啊、还是什么，然后只能开一点点啊，一一一小段路，然后到现在已经可以开始调心路，然后这都是其实蛮有成就感。开发研发的角度以外，我们本来就希望它是不会是只是一个专案，它是一个产品。对，那专案结束了一年或者两年结束了，那这个这个这一项产品还可以继续被呃台北市民或是任何人来使用。那就像是你的宝宝一样，他现在就是一岁或两岁的小孩，还在爬，可是还不会走。成立公司成立到现在两年哦，那以一个新创公司的,的角度来说，其实我们是成长非常快速的一个团队。从一开始两年前才一个人，然后去年大概十出头个人，到今年已经快四十个人了。那这里面呢，呃，因为这么多人，然后因为得到非常多社会上的支持，包含我们的股东，包含各个主管机关，所以我们才有机会让一辆。自驾车可以在新一路上面来行驶，我觉得一路以来虽然说是很短两年，但其实每天都过得很快。那真的是得到非常非常多的支持，所以感谢所有的人，谢谢。
goes straight from the bank, gassing up the tank, cranking up the radio, playing old Hank. It ain't that long till I'm back at the pond. I'm pulling up the truck down at the dock. It's time to do some cruising, baby. Get a little stuck. It's a Saturday, you're right. Just a spot. 